հոգեկան առողջության հետ կապված խնդիրներ։ Յուրականչուրիս մոտ այս արտահայտությունն ասոցացվում է զսպաշապիկների, պակ դրների, ոչ ադեկված վարքի ու աչքերի անհաղորդ արտահայտության հետ։ Իմանալով մեկի մասին, ով ունի նման որևէ խնդիր, մենք մի անգամից երկու տարբերակ ենք պատկերացնում։ Կամ հոգե բուժարան, կամ դժբախտ մի ընտանիք, որտեղ հարազատները փորձում են մեծ ջանքերով, ոմանք անգամ շրջապատի ստակցնելով, տանը պահել ընտանիքի հիվանդ անդամին։ Մինչը վերջերս Հայաստանում իրականությունը հենց այդպիսին էլ կար։ Սակայն գտնվեցին հասարակության խոցելի այդ խմբի մասին մտահոգվող մարդիկ, ովքեր առաջարկեցին այլ ընտրանքային տարբերակ նրանց համար, ում թե հոգե բուժարանում, թե տանը գտնվել է անի մաստ ու անոք ուտեր։ Լորու մարզի հոգեբուժության մերորյա գորշ ու անապատային իրականությունում։ Ուազիս այն տասը բնակչի համար ում բաղտ է վիճակվել լինել առաջիններից հոգեբուժարանից այս տեղ տեղափոխված։ Բաց հասարակության հիմնադրամների նախաձերնությամբ և հովանավորությամբ կարավարության որոշման պարդեն մեկ տարի գործող այս խնամքի փոքրիկ տունը իր հյուրնկալ պատերից ներս աննը կարագրելի մեծ խնդիրելությու� Արդերապևտի ամենորի աշխատանքի վերականնողական թերապիայի շնորիվ նրանք անկեղծանում են, բացվում և հնթացս նորանոր հմտություններ բացահայտում, որոնց մասին նախգինում չեն էլ մտացել։ Մեր հիմնական ծրագրի նպատակը դա է, որ ոշակի շրջան հետո իրեն կարողանան ինքնուրուն ապրեն, գնան ինքնուրուն այնքան կարողանան, որ իրենց կարողանան պահել, որ պետության ու սերին բեր չլինեն։ Շամանակին իտալացիների կողմից որպես մանկապարտես կարուցված այս շենքը տարբեր նպատակների է ծարայել։ Իվերջո կաղաքապետարանը տարածքը տրամադրեց կենտրոնին, այն վերականք նվեց դարցավայս գողթրի կանկյունը ուր ուղիղ � И это для меня как спасение, честно говоря. То есть, ну, очень, очень рад, и здесь себя чувствую намного лучше. Վահագնը 37 տարեք կան է, նա այստեղ կավագործության բես բաղում։ Շամանակին Մոսկվայում հոգեբանի մասնագիտություն է ուսում նասիրել, ճիշտը ուսում է կիսատ է թողել մի փոքր ճանապարորդել ինչպես ինքն է ասում հել է նրանց հետ անգամ միասին գնում են կաղաքում զբոսնելու, նույն իսկ աշխատելու, իսկ ավելի հաճախ առև դուրանելու ու նարդի խաղալու։ Մի հատ լավ աշոտ ունենք վահագը, խելացի տղաներ են, կամպյութար մի անգամ ասենք էտ Հոլորն էլ յուրահատուկ անձիք է։ Աշոտն էլ վահագն էլ ամուսնանալու, ընտանի կասմելու և առանձին ապրելու մասին են արդեն մտածում։ Եվ նրաս ծանկությունը ողջունում են խնամքի տանը։ Վահագը ունի ինտրելաղջիկ, մենք շատ ոգևորվեցինք սկտնական շոջանում, ասում մենք պիտի ամուսնացնենք, պիտի հարսանիք անենք, գնանքի հարկի դա հիմա էրի ծրագրի մեջա, ուղակի հիմա ուզում ենք էլի վահագի էլ � ով այդ հարցերը լուծում ենք լուծվածա։ Իսկ արմենին պիտի նշան են, այղբայր ասեց, աղջիք ենք ուզում հարմար, որ ամուսնացնենք արմենին։ Աշոտ նելա, ասում աս սիրած աղջիք ունեմ բանում Հուսաս Մոսկվայում, երբ որ ես ազատվեցի, պիտի գնամ ամպայման ընտանիկ կազմեմ ամուսնանամ, 
մի խոսքով աշխատեմ, ապրեմ, ես մինչև երբ մնամ։ Եվ ուզում եմ անպայման հետո մեզ հովանավորի, ասում եմ ես ձեզ հովանավորելու եմ ձեր կենտրոնը։ Ինչպես սովորաբար լինում է, այստեղ նույնպես տղամարդիկ այնքան էլ խոսել չեն սիրում։ Դրա փոխարեն նրանցից երկուսին հանդիպեցին խանութ գնալու ճանապարին, այս շոգորերին նրանք սիրում են կենտրոնի բնակիշներին ուրախացնել պահպաղակ Եվ այժմ նրանք ամեն ամիս տանում են իրենց թոշակները և յուրականչուրն իր ձրկում գումար է ունենում։ Միայն հովսապի թոշակի հարցն է դեր չլուծված, բայց շուտով մեկ երկու ամսից, ինչպես նշեց բավական պետրոսյա� ոգտագործի, հիմա կարողանում են ծախսել, իրենք իրենց վրա են ծախսում, իրենց թոշակը, դա շատ մեծ բանատ։ Կնացել ենք, առնայիս կոշիք ենք արե, շոր ենք արե, իա թոշակը առաջանք ան որստացավ, տարանք, առանք, Աննա երկում է նաև նկարում, վահագ նկավագործությամբ է զբաղվում, միև նույն ժամանակ շատ է սիրում վանտաստի գրականություն։ Սիրուշը շուղերով է գործում, իսկ գայան է զբաղվում է գոբելենով։ Նրանք մեզ հետ շատ առակ զրույցի բրնվեցին և ամեն մեկը ոգևորությամբ մեզ էր ներկայասնում իր այստեղ բացահայտված տաղանդները։ Это дерево из глины сделано, покрыли лаком. Это тоже дерево, у меня дерево любимая тема. Это спектакль я кирепцы, нам утацель кинчин карек. Микель астрогнагорцу чуну, а ну царек нерим астрогнагорцу. Сирим им астрогнагорцу, азад жаманак. Ասեղնագործություն ու բարցեր պատրաստել է Մարինայի գխավոր զբաղմունքը չէ այստեղ։ Բարձապես հիմա ամար է արցակուրդներ են դպրոցում, թե չէ նրա ամենասիրած գործը թաղի երեխաների հետ մաթեմատիկա պարապելն է։ Մարինա ժամանակին ավարտել է երևանի պետական համասարանի կիրարական մաթեմատիկա վակուլտետը։ Հետո հինք տարի աշխատել է դպրոցում որպես մաթեմատիկայի ուսուշչուհի։ Նույնիսկ իր համար պարզել է գաղթնիքը, � Պարբերաբար այստեղ գալիս են նաև ուսանողներ, մեր այցելության ժամնակ խնամքի տանը հանդիպեցինք իրավաբանության վակուլտետի ուսանողների, որոնք եկել էին ծանոթանալու կենտրոնի գործ ունեությանը և պոքրիք � ժերմությամբ են իրենց դիմավորում, այդ պատճարով նրանք միշտ ուզում են եստեղգալ ու նշում են, որ եստեղ շատ ժերմա ամեն ինչ, այդպես ու չեն ուզում, որ գնան։ Աննանինքն էլ միայն սիրով ու ժերմությամբ է կարողացել այս մեկ տարվա ընթացքում հասնել բնակիչներից յուրականչուրի սրտին։ Արվեստի հրաշագոր ձրքով ընկերանալ նրանց հետ ու կայլ արկ կայլ համատեղ ձրգ Այդպեսի արդյում խի հասա։ Արդհերապյայի ենց խնդիր ներայա, որ բացահետել իրենց կողցրած հնտությունները և ձերկ պերել նոր կարողություններ, շվվելով ընթացքում իրենց հետ, խոսելով իրենց հետ 
բաց հայտ մեզ արդեն թե ով ինչ է ընդունակ, բայց ընդհանրապես հենց ամենասկզբից իրենք բաց հարձակապես չեն մտացում, որ ինչ-որ մի բան կարող են անել։ Ու դեմ մեր խնդիրն է դայա, որ հենց իրենց ծույս տանք տարբեր աշխատանքներ, տարբեր նյութեր, որոնց հետ ինչպես կարել է աշխատել, ուրենք փորձ են դրանցով զբաղվել և տեսնենք ու մոտ ինչ կարող ենք զարգասնել, ինչպես տեսակ ընթացքում, թե ով ինչ է կարող անում։ Առաջի կայում այստեղ պատրաստվում են անգամ ծուցահանդես վաճարկ կազմակերպել, որտեղ խնամքի տան ամեն բնակիչ կներկայասնի իր կատարած աշխատանքները։ Իդեպ նրանք արդեն ունեցել են ծուցահանդես Ալեկսանդր դյումայից միջև ջորջ օրուել, պիկասոյից ու բոտիչելից միջև վանգոգ, ակամայից մտածում ես, մի թե այս մարդիկ իսկ ապես առողջական խնդիրներ ունեն։ Կամ ով գիտե, գուցեն նրանց մեջ էլ կամաց դար ես չէ ինգել հոգև ու զարա, որ հենց հասը տեղը, որ ին ինք ընգրերով չկաղաց է շավնանք եմ կան ծանր տարա, բայց հետո, որ կարթացի իրան, իրագործ էր է հետ ծանդացան, նոր արդեն հանգիստ ընդունեցի, դիս � ով կմտացի, որ արվեստին այսքան մոտ ու զգայուն այս կինը գայան են, մինչ սպիտակի խնամքի տուն գալը տասնինը տարի անցկացրել է վարդենիսի հոքե բուժարանում։ Նրան այնտեղը տեղափոխել կույրը միակ հարազատը, Ահա այստեղ աշխատագիցները պակցրել են նկարներ, անձյալ տարի նրանց այստեղ գալու առաջի նորվա և այժմյան։ Տարբերությունն ագն հայտ է, թե ով ինչքան է պոխվել։ Նրանք չեն էլ ուզում հիշել Իրանքի իրեն մեզ հետ շատ լավ են վերաբերում, շատ գոհենք։ Դե ենտեղ շատ են հիվանները, տարբեր տիպի հիվանրությունների մարդիկան, թույ, լուզաղի, ծնել, անընդունակ երեխաներ, բանել, խարն ամիձևի դժվարը համակերպել կարողացանք երկու երեկ ամսվա ընթացքում վերականգնեցին, արդեն իրենք հարմարվեցին ես վիճակի, նանք սկտնա ոչ մի գործ չեն արել են տեղ, ոչ մի աշխատանք չեն արել, մի այն դեղ էրը խմել են, կնել են և եստեղ բել է ներեն գործում, մենք ունենք հողամաս, կարտովիլի հողամաս հազար մետր և այդ տաղամարդիկ տեսնեք ոնց են մշակում, այդ կարտովիլ են մշակում, հող են հնձում, այդ են, խոտ են հնձում, որ շել ենք աշունը պիտի կով արնենք կամ հորդ հարնենք, որ պահենք, այդ խոտը հանձել ենք և պահել ենք, մի խոսքով աշխատում են և եթե մարդը արդեն սկսումը աշխատել, ինք արդեն ինքը իրեն աժևորում իրենց համար ինքնուրում կյանքվար են, հիմա մենք ունենք չորս պոտենցյալ բնակիչ, որոնք պատրաստ են, արդեն մեկ երկու ամսից իրեն գնալու են և առանցին ապրեն։ Չորս պոտենցյալ բնակիչ պատրաստ են ազատ կյանքի վերադարնալու 
Կան հիմա հերթագրված շատ հիվաններ կան, որոնք պատրաստ են գալու նորից մեր կենտրոնում ապրելու, բայց մենք դրա հնարավորությունը չունենք, այդ կան վինանցապես, այդ կան մենք չեն կարողանա, այդ կան իմ պահել, դրա համար ավերի հարմարա ուրիշ տեղերում էր թեքուս, ուրիշ տեղեր մեն նման կենտրոններ բացեն, որպսի այդ մարդիկ տարիներ շարունակ չմնան, ավերի ծանր հիվանների մոտ, որը բոլորովին իրենք ավելի են վատանում Վստահաբար կարելի է ասել, որ Հայաստանում իր տեսակի մեր առաջին ու դարավս միակ խնամքի այս տունը կայացել է, անգամ գերազանցել բոլոր նախնական սպասելիքները, այցելելով այս տեղ տեսնելով վերականգնված կյանքեր,